，我最近特别缺钱，这是我十月一结婚的时候，俺爸送给我的嫁妆银元，你看能不能换几个钱花花？嫁妆银元要出手，我看都已经平过几入盒了呀。这样吧，我先上手瞅瞅。你给我看吧，我也在急缺一千块钱。啊、哦，这东西你看值不值一千块钱？要是能值一千块钱的话，我都出给你了。哎呀，你还别说，你父亲给你的这几块嫁妆银元都还不错，苹果级入口盒，并且还都是 M S 级别的。阿爸当时给我八块嘞，给八块。对。哦，我分给俺老公四块，我四块。夫妻俩一人四块。对。哎呀，那分的不错。这个大头还是个三角圆，在这里，一个小小三角。不错，品相特别好。啊，这个也是大头。哎呀，刚才听你说这四块银元想卖一千块钱，着急用钱是吗？非常着急。我今个给俺姐妹都晚上约好了，嗯，吃饭、唱歌、一条龙，这两样不最少得花一千块钱吗？哦，现在身上没钱。我现在身上一点钱都没有。呃，刚才听你说你跟你老公好像。十月份才结婚，十月一才结婚。对，哎呀，这才两个多月吧。当时下了一千嘛，不是，呃，二十万。对呀、啊，咱们这租口这边下的彩礼一般不都在你们小两口身上吗？是了呀，他十万，我十万。啊。然后我花了这俩月，花了可能花五万块钱。不是不是，等于说你们的彩礼，你跟你老公分了。对啊，对半分嘛，不是一人十万块钱，是的，各花各的，谁也不管谁，是嘞。那你这十万块钱，那你这才两三个月，应该也花不完吧？你没花完，你听我讲完哎。啊，我花这俩月有五万块钱，那五万嘞，我借给俺闺蜜了。俺闺蜜说嘞，她要这过年要美美的，要做微整，整形。哦。她等着用借给你朋友了。是嘞。啊，现在手头缺钱。我现在手里边都缺钱，一分钱都没有。那你跟你老公借借啊？给俺老公借啊！乖，他他的钱花了，估计也花完了。他天天玩游戏、赌博、喝酒，他那一帮子狐朋狗友比我还厉害嘞！我跟你说，我最起码我我借出去了，最起码我也留点底儿啊！你还你比老公要好一点还？那肯定啦！哎呀，你这边这两口子也是奇葩呀！这，呃，这像你们这年纪轻轻的。嗯、呃，看你呀、啊，长得也这么漂亮，感觉也特别有能力，应该不应该找找个工作啥的吗？你不能说光吃老本啊。那找工作肯定找工作，那俺老公不找工作，我为啥找工作呢？他作为一个男的，我嫁到他家里来，咋说他不出去工作，叫我出去工作，叫他。那这东西，这应该你们两个提前商量好吗？我跟老公商量好了啊，俺俩准备过了年之后再找工作，因为这没一个月都该过年了。哦，过年之后再好好工作，年前再好好玩一玩，是吧？对，先先都这吧，先对打对打。哎呀，呃，我跟你讲一下啊，其实吧，你跟你闺蜜吃饭、唱歌啥的，我觉得不重要，因为啥呢？我看刚才也看了，你父亲给你的这些银元啊，其实都非常不错，就像这种银元，你看中华民国三年，距今啊，已经一百多年了。这搁、个、家里，都可以当传家宝，并且你父亲给你的这些嫁妆银元啊，还都是极品的。你看，都带钻光，这都是极品的。你说你就为了跟你这好朋友一块儿出去吃个饭啊，呃，你唱个歌啊，就把这卖了，不合适。并且你对这些银元的价值啊，一点都不了解。你说这要是碰到黑心的，四个给你一千块钱，你再卖了。你父亲知道了，心里不难受吗？啊，你知道这一块能值多少钱吗？我不知道呀。不知道，我跟你这样说，你这里面随便拿出来一块，它的价值都远远高于一千。就说现在比较便宜一点的小头吧，普通的小头七八百块钱，但是这个 M S 六十四分，像这种状态的小头啊，没有两千也差不多了。刚才就说了，这是极品的。这这银元这一块没值钱吗？对呀、啊，再说这个其他的，像这个，呃 ，M S 零二
，零二就说明有过清洗，没给分但是他的一个状态也非常不错。你看车轮转框，像这个最起码也得一两千块钱，能明白吧？这俩大头呢，都是 M S 六十三分的，状态也都非常好，这都是两千多啊一个。哦，这这你说就不一样，对呀、啊，就这四个都大几千块了，你说一千块钱能不能给你？你说你这这，不是有点败家吗？把这拿回去，跟你闺蜜说一下，最近手头紧，改天再约，是不是？老板，你别说那些了，呃，这个姐妹都是几十年的关系了，啊，别人都约好了，好不好不容易聚齐了，啊，我几个必须得去，不买完我都买一块，把这个几年难关能过去都齐了。呃，其他的你再好好的呃尝尝。呃，那其他的我好好放着了。哎呀，那行吧，呃，确定要出了。啊，确确定要出。那你你挑一块吧。你好，想弄点啥？卖个古董，你把它干净干净。你干净干净干净，卖古董，这是啥呀？啥？看看。我的天呀，双龙银元。我这个没见过，这是。没见过都对了。呃，老哥，你这东西从哪来的？绝对是假传的，这是俺二爷之前在北京潘家园儿，那在那一片混，在北京潘家园混，对，混一辈子了，这年纪年纪了，回来了，给我带回来两样传家宝。你二爷带回来的传家宝，为啥要给你啊？俺二爷说实话，一辈子没有结婚，哦，也没有孩子，没有子嗣，我是家里边的长子长孙。哦，明白了。所以说他现在是年龄大了，想养老。哦，还在指望我。明白了，白了就是以后老了的时候，嗯，靠你对给他养老。哎哎。哦，然后把两块呃，这这银元给你了。他咋说了？给你的时候？咋说了？说了这俩银元，当时在北京，人家用四合院吧，一个换一套，他没给人家换。就这俩银元，对，在北京换两套四合院。对。那是啥时候的事啊？是啥时候？二十多年了吧？二十多年前啊，二十年前。对，人家用北京的四合院换这俩。对，现在北京的四合院一套，我听说都上亿了。呃，那应该是吧，反正是老贵了。哎，那你这拿这两块银元是干嘛？先看看，先估估价。啊，二爷说了，他说的这俩银元适合当传家宝。嗯，呃，继续给孩子们传承下去。嗯、哦。呃，这个钱不钱了，咱也不说。不是说了，反正就是当传家宝传下去。对，反正是值钱啊。我寻思说，现在说实话，今年生意也不好，嗯，做生意赔钱了啊。这手头说实话也缺点钱哦。看这两块能不能先卖一块？卖一块，先救救急。呃，那你你的意思就一块想卖多少钱呢？现在北京的四合院差差不多上亿了吧都？啊，一亿多。哦，你的意思想卖多少？我一块也不要多，啊，一个亿，一个亿。对，我的天呀，老干儿，嗯，就这，就这个，嗯、一个一个卖一个亿。我是给二十多年前的北京的四合院做了比较，哦，明白吧？明白了。现在跟着价值也得和四合北京的四合院价格值相当。啊，只你的意思就是一一块价值一个亿，只多不少，最低了。老干儿。有啥说啥的啊！嗯，您既然来到我这儿啊，那就说明你知道我是专门做银元的，那是是吧？对，那我下面我给您讲一讲啊。哎，这一块呢，嗯，是湖北的双龙一两，嗯，流通币之王。我都说他之前，呃，这你先听我讲，嗯，咱不不管他的真假啊，嗯，即便他就是真的啊，说实话，就这个品相，嗯，也就几十万。价值几十万，几十万不中，几十万我跟你说，那人家啥？人家北京四合院光看这，这个能不能换四合院，那都是二十多年前的事了，咱不知道。嗯，但是我先跟你讲一下，就这个，在我手上，我这一看我就知道，这叫一眼假，假的，啥？假的，一眼假。对，呃，再说另外一个，嗯，这个就就就有点可笑了，嗯，什么大清国慈禧皇太后。那不是慈禧的是吧？母的，呃，背面还是个龙。嗯，呃，即便啊，慈禧当时啊，嗯、权力很非常大、嗯，比皇帝的权力还大。嗯，但是那些清代那时候、嗯，说实话，那个男尊女卑这一块啊，嗯，还没有像现在这么开放。嗯，所有的银元里边没有说上面带女的的，嗯、这叫异造币。异造币。对，并且这两块银元啊，嗯
，连银子都不是，假的，不可能，不可能。二爷，我跟你说，在北京混一辈子，我带不来两个假来，这算啥回事、啊？我就说呢，老爷子，你刚才说老爷子在潘家园给逃回来的，对，啥潘家园？他在潘家园那个地方混嘞。潘家园就是北京的古玩市场。有没有可能这老爷子到潘家园古玩地摊上给花点钱，给淘回来两个工艺品呢？挑拨离间，你这纯粹挑拨离间。来来，那可能是我的眼界还不行，您再找高人给您看看，我我行吧？不管来你这小店吧，必须得上北京或者得上上海。那行那行，那你再试一下。您到北京，您到北京去换换您的那个四合院啊。去乡下办事的，没想到建个大楼，五千块钱买五块银元，里面还有三条带龙的。我先来上手看看，我看你捡漏的都是啥银元？你给我好好看看，看我到底捡多大漏，价、啊、格合适是吧？全部给你。去乡下办事能收到五块银元，还有带龙的，你这是咋收回来的？这不去乡下办事吗？然后碰见几个老婆，哎，在一块聊天了，你知道吧？啊，老太太。里边对了，几个老太太好在一块聊天。嗯。然后我之前看过视频里边是吧？像那个就是下乡收获这个银元就比较多是吧？嗯，当时嘞我都问了，我还就试着问一下，问了问这老太太，问了您这家里边放有老银元没？啊，实际上一问是吧，他们说真有，还真有。对，然后然后这边他都急里慌张来，我就拿过拿过来了，快了很。然后我一看是吧，这里边还有带龙的，嗯，这个大头啊，我给他出价，直接问了一千块钱一个。五个直接五千块钱，五千块钱。你他们问你你别过来，他说你给的价格还真高，有机会就是这边业务人收这嘛啊，给他了好像是两三百块钱一块，两三百。你他你直接给他出一千，对老太太很高兴。他说有人问我了，啊、有人收过了，他一看我给的不够，给的不少，他说别过了，小伙子全部给你。我当时我心里你怎么多高兴啊？你先五千块钱，你先别高兴，既然你高兴。那就说明啊，你懂银元的价值。对，你这里面不单单是三块龙阳啊，你看这个大头还是个八年的，看到没？对吧？八年了，冰面上也没啥伤，这要是真的也不少值钱，不比这个龙阳便宜啊，啊，是吧？我都说这回我捡大漏了，捡大漏了。玩银元玩了多长时间了？玩了有几个月吧。几个月？对，几个月就敢下一线去收银元？对，这不是专门下去收啊、嗯，就无意间下去去下。正好赶上了，正好赶上了。我都试着问一句，他说真有，我感觉这给天上掉馅饼了。勇气可嘉，我跟你说这样说啊，很不幸的告诉你，你这五块银元啊，全部都是假的。假的？对，不对吧？全部都是假的。看好啊，真银假币，真银假币。对。呃，我估计啊，你是碰到人家在乡下埋雷的了。埋雷，你知道啥意思吗？啥意思？行话就是，专门有一些，一些我们同行吧，算是，嗯，反正是没有道德的人，拿一些假银元，放在乡底下给人家乡底下老太太，让他们来骗人。我看了一下，你们，你这几块银元啊，从边瓷，还有壁面的这个包浆上来看，这都是假的。边瓷做的还算可以，但是明显的压力不够。你看这里，这直接就就没印上，这边瓷就没有。哦，没有感没有感觉，反正是假的。这这这没印上，你明显的你看，看这这这这都没边瓷，这边还好，这边有边瓷，这边没边瓷，壁面的压力也不行，包浆一眼假。这个大头，大头也是假的，这光看壁面都不行。你这是碰到假的了。五块银元，真银假币的话，一块也就一百多块钱。你五千块钱买的，你这回漏没捡着，你损失不少。这五块银元五六百块钱吧，是吧？老板，你可得看好啊！你可我已经看好了，哎，不贪便宜不吃亏。乖乖，这五千块钱啊，我得得多长时间挣在这？不管你多长时间挣吧，这肯定是假的。以后就不要到一乡下去收了。你首先你要是能看懂音乐的真假再去收，你要是看不懂，不建议你去收。因为现在不管是乡下也好，还是古玩界也好，假的比真的多，明白不明白？这也算是一个教训。你这样，你看回去找一找，看那那几个老太太还能找到不呢？
，能退点钱退点钱，是吧？对对对，哎，能找我，我只拿都都都拿一遍，最好再拿一遍收。对你能找到就就最好，哎，找不到这也算是你的一个啥交学费了，算是。肯定能找找到，这不能交学费，这是在多长时间交？那是。谢谢老板。没事没事。你好，你好，老板，你可来了啊！等半天了，有个急事，有个急事，赶紧看看这个东西值不值钱，不值钱啊？啥情况？我先瞅瞅。你先别瞅瞅，我想具体情况跟你说一下子。啊，行行行行。有个朋友来欠我二十万块钱，欠你二十万，欠我二十万，我现在急用钱嘞。哦。然后呢，我找他要钱，他没有。嗯。那咋弄啊？他叫家里边几年前买了银元，他说这里值二十万，给我了。哦，要要用银元抵抵给你？哎，对，就这个意思。但是呢，我也不懂那个东西，值不值二十万？哦，所以说赶紧给你打电话，人过来看看，让我看一下。那赶紧，那行行行。呃，这五块是吧？哎，对。呃，咱们找个地方。哎，找个地方。哎，这这这在这上面可以吧？走，走可以。呃，我先看看东西啊。走走走，你先看看。哦，这都是，哇，都是龙阳，五块都是龙阳。对，都是龙的。这三块都是大秦宣三，这两个一个湖北龙，一个广东广东龙。他这五块抵了多少钱？五块抵二十万，他说这么多值二十万，我就说赶紧让你看看，不值二十万，我赶紧给他拿过去。五块银元抵二十万，那这、啊、这抵的有点多了呀。呃，先给你讲一下啊，嗯、大秦宣三，呃，是龙阳三剑客里面的，呃，价值呢会比普通的这个省龙会价格高一些。哦、呃，我看一下，啊，这个是深版的。这也是森版的，这也是森版的，都是叉 F 四十五份的工博的，呃，状态呢都算是通货没品吧。我看一下背面，啊，字口还算清晰，啊，这个也可以，这个也行。不过你要抵二十万的话，这肯定抵不了。我跟你说一下啊，像这种大秦宣三，也就一块也就万二八千吧。三块的话，你就往高了估，现在的市场价也就三万块钱，一共三万块钱。这三块，三块，哎，这两块啊，这个是湖北龙，湖北龙其实是最常见的龙阳了。好在这个，公博给的是叉 F 四十五分，然后壁面上也没啥戳迹。这个呢，市场价其实才。三千到四千，三千到四千，那这两个便宜了。那你反正这个相对来说比较常见吧？这个是广东龙，广东龙咋说呀？这是龙阳里面吧？嗯，其实广东龙是最早的、最早发行的、最早发行铸造的。嗯，壁面上也可以，字口清晰，也算是通货没品。AU 五十分，像这个状态，我估计啊，也就能值个四五千块钱。四五千块钱，这总共加在一起，你就了不得了不得，能给你值个四万块钱，四四,四五万块钱是吧？四万块钱就顶天了。那,那你那,那你这要是抵二十万的话，那肯定不行。不行你这你这朋友当时咋说嘞？当时我这这么多，我买的时候就二十万了，现在这么多给你，你卖肯定能卖几十万，多的我就不要了。啊，他说他买的时候这就超过二十万了。对呀、啊，那你这朋友现在咋说呀？欠你钱不还，本身这个人他就没有信誉。现在他又说，你说银元值二十万、嗯，那就没有这个价，你就全部换成 PC 的也值不了这么多钱，那就说明他的人品也不行。那我现在找他去那，那你找不着他，那你反正咋说呀？他是真没钱，你可以先跟他说一下，你这个银元先别给他，你给他说一下值不了这么多钱，你用说找专业的人也看了。你不然的话，你他现在也没钱，也是一毛钱也你要不回来，这麻烦。你先给他说清楚，是不是？你抵二十万肯定不行，你要是抵四四万块钱可以，其他的让他再凑一凑，那行是吧？我先和他说一下，之后才能给你。那是那是，现在说实话，借钱容易，还钱难。你再碰到这事儿也是头疼。有过这一次教训，知道了，明白。那那你没办法，那这这东西咋弄？先留着吧，那行,那行，先留着，说清楚之后，行行。呃，你喜欢收藏的就收藏着，不喜欢收藏，到时候和我联系。行行，行吧行，那就这样说。没问题，没问题，没问题呃、嗯，麻烦你了，一下子跑那么远。没事，没事，没事，也不是太远。嗯、行，那就这样说。行行行，好好，谢谢你，老板。嗯嗯嗯。俺、嗯嗯、男朋友在国外拍卖会上花几百万拍卖回来的金币，你看你这收不收？什么样的金币一下得几百万？我能上手看看吗？有耐的时候，俺让你你给我看看嘞。哟，这还真是国外的。你看上面有一个狐狸，这种金币还真没见过
。从它这个上面造型来看，确实是国外的。这你男朋友从哪拍回来的？俺男朋友嘛，啊，他在迪拜一个拍卖会上。迪拜？对。迪拜。是的呀，我的天呀，迪拜那边人都非常有钱呀。伊安男朋友在那边是做石油生意的，特别有钱。我的天哪，那太厉害了。呃，说是几百万拍回来的，这是花了多少钱？他最终是花了三百万，因为当时他的起拍价是五十万。哦，起拍价五十万。对，然后那不是好多人都在喊吗？啊、哦，一喊一喊，最后也喊到三百万，然后男朋友成交了。哦、oh, ，好像有一个，我听他们说的，有一个就是李嘉诚，他二百就是一个富豪，你知道不知道？哦，非常有钱。对，李嘉诚的李嘉诚的儿子。对，他二出了两百八十万，俺、oh, 男朋友没有让他，又加了二十万拍卖下来的。厉害厉害，这花几百万好不容易拍回来的，这为啥要卖了呀？你看他丢了这东西，虽然说非常贵，非常值钱。嗯，我放到家里面，谁也看不见，谁也不知道，对不对？哦。哦然后嘞，我就想把它给卖掉，然后我直接买个跑车。那我那一放，我都不开，人家知道吧？哦，明白了，想把这个金币啊卖了，然后买辆车。对。哎呀，这个我先看一下东西啊。可以。因为国外的东西咱也没见过，我这边主要还是玩银元。但是金子咱懂啊，全世界的黄金都一样，是吧？你这个金子我就有点怀疑了啊！你看这里，颜色有点变色了。再一个就是我拿在手上，啊，你看这么厚，这在咱们国内啊，这叫金饼，这拎着虽然很厚，但是不重。那黄金，它的密度啊，十九点三，你拎在手上有砸手的感觉，特别沉，有沉甸甸的感觉。但是现在我拿在手上，感觉它的分量不像黄金。它是不是国外的黄金跟咱这里不太一样啊？呃，不不不不，刚才就说了，全世界的黄金都是一个样，它的它们的密度啊都是十九点三。那不可能嘛？这样，像这一块啊，这么大个儿，嗯，按正常来说应该在六十到八十克，咱们称一下重量，行吧？那你称啊，又称。这才四十克，刚才我上秤称了一下，你也看到了，只有四十克、嗯，所以它这么厚这么大，如果密度达到是黄金的话，它肯定是比较重的。现在重量没那么重，它就说明它不是黄金的。会不会是你估摸的不对？那十几克如果这搁住了，而且花那么高的价钱，不可能买假呀。呃，就说呢，你花了几百万。嗯，买回来的。如果说是普通的黄金，我可以给你用火烧一下，嗯、融化一点看一看。你说这三百万的东西，我也不敢碰啊，对不对？那我肯定。你这样，你回去问问你男朋友，有没有给你拿错或者啥的，对不对？这个东西造型非常漂亮，你看这上面，我不知道是啥字啊，这反正是国外的，上面还有一个狐狸，拿了这个是什么法杖还是啥，看着都挺挺漂亮，造型啥的确实都很漂亮，但是东西肯定不对。东西肯定不对，你拿回去问一问吧。这几百万的东西可不是小数目，是不是？那你说这，我肯定得回去问问，我不能光听你的一面之词，对不对？那是那是那是，不行的话，你再找其他家。我们这一片还有专门验黄金的，你让、呃、专业的师傅给你看一看也行。好，谢谢你了。没事没事没事。你好，想弄点啥？老板，你给我看我这几个银元值多少钱？我想给他卖了。这几块银元，呀。这包浆都很漂亮啊！哎，你看到了这东西？呃，你这东西从哪儿来的呀？嗯，这东西是俺那个俺婆婆给我的呀。你婆婆给你的？对。这说实话，这应该是传家宝吧？呃，算是传家宝吧。他跟我说了，他说都是从那老一辈老一辈的时候传下来的。哦，那传了好几辈的传家宝，这为啥要卖呀、啊？这是碰到啥事了？哎，我都不想说他这个奶，我跟你讲，啊、哦，给他要的钱他没有。马上俺家孩子到住院那边不是给上幼儿园了吗？啊，幼儿园的学费你用你用他不出，他谁出？他当奶奶不出吗、哦？学费奶奶出，那你你是小孩家妈呢？那你和你老公出也行啊。那不中，俺老公一个月才挣多少钱？俺老公一个月才挣五六千块钱。五六千块钱应该小孩上幼儿园没啥问题吧
，你错了，他这个钱是自己分的呀。啊，他挣五千块钱，他自己花两千，给我三千。哦，啊，那你挣的钱呢？我挣的钱，我一个月才挣多少钱？我一个月挣三千多块钱，够花了吗？这够花不够花啊？你挣的钱呢？你们省着点花、啊。那小孩上幼儿园多少钱？小孩上幼儿园一个学期不得四千多块钱吗？哦，一个学期才四千多块钱，你们稍微省省，两口子就够了，还给。那不管，我我要钱都省，都都省给孩子，我花啥呀？你不想想？现在你现在你出门不化妆，你不买包，你不花钱，你咋出门？哎呀，我的天！都给孩子了，我花啥？再说了，他有奶，他又不是没有奶。那孩子不是也是你的孩子吗？对不对？孩子受过了。你给小孩花点钱也无所谓啊。花钱我管他吃，上幼儿园这样的事儿，出大钱的事都不该我出，你知道不？啊、哦，就得找他爷爷奶奶。啊、对呀、啊，他都他一个孙儿嘞，你当奶奶，你孩子上学你不该给孩子掏钱吗？啊、哦、啊，他他信人家也行，不信我也行。哦、呃，我知道了，那肯定是老两口啊。嗯。有钱。他有钱没钱我不知道，反正他这个学费还得出。那跟这个银元是啥关系啊？他，我给他要学费，他不给我，我气的你都不知道，我天天搁那院子里边吆喝他，我吆喝人，邻居都来了，嗯，都问咋回事咋回事，我说你看，他也没有这当奶的，小孩上学他不掏钱，哦，他吆喝自己没有钱，哎呀，最后吆喝人老，他来上了别说了，我跟你说，俺婆就就是要面子，要不没办法了，他从屋里边给我拿几块这银元，哦，他让我你，他让我我实在是没有钱，叫人拿走吧。我不愿意要，你知道不知道？哦，意思就是把这几，意思把这几块银元啊，嗯，呃，给你，让你卖了，然后给小孩交学费。他就是这个意思啊、哦，这都卖几个钱？哎呀，你这事儿弄的，你这怎么能跟公公婆婆这样弄呢？这不合适呀、啊！我跟你说，这你你老公要是知道的话，不吵你吗？两口子不生气吗？他知道不知道？我跟你说，我都得给他奶奶要。我跟你说，反正我跟你说，这叫你帮我看看。你们要不我还来给他要。不是你们那家事啊，我就不掺和了，我也不发表意见了。我先给你看看银元吧。对，呃、我看看是我看了一下，总共是五块，三块大头，一个小头，一个北洋龙。这大头呢，呃，包浆挺漂亮的，像这一块我能给个一千一，地面上没啥伤。三块也就三千三。小头比较便宜，像这小头也就给个七百块钱，这加在一起四千。这个北洋龙呢，也能给个三千。呃，这总共拢共加在一起啊，也就七千块钱。嗯，给小孩，对，给小孩啊，交个学费啥的，那是足够了。哦，那你说他真会装，给他要钱他没有，他他藏有那个这东西。哦，太值钱了。那还还行，那你的意思就是老太太家里边还放的还有。肯定还有呀，拿个几块够弄啥嘞？那你这样，那以后你得回去啊。说实话，别跟你公婆吵了，好好孝顺人家。那以后这银元不都是你的？我给他好好说不清，我还得要我了。我跟你说，你就这几块我卖给你吧，卖给你，我再给他要几块钱。闺女，呃，以后幼儿园这两三年了，学费都得给他要了喂。我的天呀，那你这，你这做事那么绝，太厉害了！我跟你说，给金牛不吃吃麻酒，都是他这样。我的天哪，你这事弄的，确定要出手了？呃，卖卖都卖了。那行那行，哎。你给我价格合适的话，我下个月找你。哎，你好，想弄点啥？你好，老板，我在俺住宅里面啊，挖出来一些宝贝。有人说它是金的，也有人说它是银的，还有人说它是铜的和铁的，我也实在搞不明白了。你能不能给我鉴定鉴定？呃，具体是啥？我先上手瞅瞅。行行行，你好好给我看看，看看值钱不值钱？值钱不值钱？对。哟，这些东西，你这些东西是在哪儿挖到的？这是俺住宅里面啊。住宅里面，历史很久了。俺、啊、爷爷都九十多岁走了，都走十几年了。俺太爷太奶都在那住。哦，那这样说的话，你们家主以前啊，肯定是不简单，肯定是出过大地主。那你还真别说，我听俺爷爷说过啊，嗯、啊，俺祖上反正有大地主，非常厉害，非常厉害。嗯，对。朋友说这是啥来着？是铜铁。对，有说金，有说银，啊，也有说是铁和铜，那肯定不行。铜肯定也不是，铜最起码是黄的或者是红的，是吧？对对对,对。呃，铁呢，这是从地底下挖出来的。如果是铁的呀，肯定是锈的不行了，锈迹斑斑，嗯、哦、嗯，对吧？肯定有铁锈，这没有。呃，这也不是金，金呢肯定是金黄金黄的。金子你埋在地下，不管埋多长时间，啊，它不会生锈。肯定现在还是金黄金黄的，那这个
，这是银，这是银，你可以仔细的看一下，其实这些啊，就是从银锭上截下来的，搁清代、明代，这这东西你知道叫叫啥？散碎银两。这个东西比银元的历史要长得多。哦，那这等于从从它的定型上来看，这些应该就是清代或者是明代那时候的定型。哦，那好多年了，应该是不是可贵？那最起码几百年了，贵也不是特别贵，因为这是散碎银子，这种你看这种银锭都已经截开了。哦，如果不截的话，钉子完整，那样的话价格。价值相对来说会高一些，但是像这些都已经截开了，它的价值就会不是太高。现在银子大概五块多一克，对，这个东西也就十块左右一克，克价，按重量称的。不过你这些可不少啊，拎起来我估计你这这么多得个好几百克。这个我不知道，我也没称过。你你当时挖就挖这些吗？哎，我当时我还挖了几个小铜钱。铜钱，小皮件子，我我认识，我感觉不值钱，我没拿过来。铜钱不行，铜钱不行、嗯。呃，你看有没有挖出来银元啊？还有这种完整的定型的这种钉子、银锭，也就银元宝。没有，就就这些，就挖这些。小铜钱，那你可能挖的不多，你可以回去再挖一挖，说不定啊，还真能挖出来整个的。因为这种钉子呢，因为那种五十两的大银锭、嗯，如果是完整的，一个能值二三十万。二三十万一个，对，好的能值二三十万，即便差的也能值十几万，嗯、明白吧、哦？这都是散碎银两，哎，它它的这个价值有限，因为毕竟不是完整的。哦，你看这都是截开的。这个是在院子里挖的，因为当时那个院子荒荒的比较久了啊、哦，我想叫他挖了种点菜吃，无公害嘛。哦，挖出来了。啊，老宅儿反正现在没没人住了。嗯，荒好久了。啊、哦，那正好种点菜。对对对，那你可以回去再挖一挖。看看还能不能挖出其他的？那我要不要在屋里挖挖试试？在屋里面？对，屋里面不好挖吧？你本身就是宅子时间长了，房子时间长了，你万一把房子挖坏了怎么办？那不中老板，我感觉啊，屋里面肯定有宝贝。你想一下，大家都经过了院子里面，都有这宝贝。屋里面外人可进不来啊，而且自己一直看着嘞。啊，当时我听俺组长说啊，是个非常非常有钱的地主，那几千亩地。有这，我估计宅子里面肯定还有，反正那宅子也荒了，我准备叫那个屋给他弄塌，使劲挖挖。你看像这个东西啊，啊，你刚才说了值几千块是吧？啊，我万一挖出来几个几箱的大金元宝、大金元宝，那不财富自由了吗？我还称啥地呀？<笑>老弟想法很好，呃，也祝你有个好运。你要是不，呃，真是说你过不去的这道坎儿，非得挖一挖，那你可以试一试。万一运气好，你挖到。祖宗留下来的东西，那也算是咋说呀？也算是运气吧。对对对，祖宗留下来的东西必须来试试。嗯，那叫这个东西卖给你吧，我也不懂这东西。那行，下面我给你称一称，好吧？好，行行行，谢谢你啊。没事没事。你好，想弄点啥？老板，麻烦你个事儿，你给我看这一块这到底能值多少钱？这块银币能值多少钱？哎呀，还挺漂亮。PCGS 给的是 XF 9 2这说明后仰的彩，这个彩特别漂亮，大清轩三，背面字口也非常清晰，也是五彩的。那你这东西说明不是你自己的呀？从哪儿来的？前两天媒人给我介绍个对象，嗯，俺两个也聊一段时间了，哦，也见了双方父母了，嗯、哦，然后给他爸妈也一块吃饭了。一块吃饭。俺那有一个规矩、嗯，就是如果两个人聊完之后，见完父母，如果彼此都没有意见了，然后吃饭的时候，父母会给一个红包。哦，就是你公公婆婆如果对你没啥意见，哎，对你满意，会给你一个见面礼的红包。对。一般那个红包多少钱？呃，俺这的规矩都是一万块钱。呀，一万块钱。对。嗯，一万块钱也不少了。呃，当时是咋回事？没给你红包？吃饭的时候，他爸妈也可高兴了，然、啊、后还点头，还说可以可以，一直可开心、啊，是吧？啊，对你非常满意。对，但是一直没有提红包的事儿。嗯。临走了，他爸妈托媒人给我一块这，我看这上面是一块钱，上面还有英文，我也不懂这，我也没有敢吭声
我写一下，你要是不满意，为啥这高应啊是吧？哦、嗯，你要是满意，为啥没给红毛了呀？我明白了，明白了，啊，等于说这块银元算是你未来公公婆婆。给你的见面礼，对，没给那一万的红包，换成了这个。对呀、啊，这一块钱，这不是恶心人的吗？对不对？啊，一块钱，这上面写了一元。对。啊，呃，你是不是认为它不值钱呢？是的呀，我回到家之后就俺亲戚朋友都看看。嗯。俺亲戚里面有说这值钱的，说这是值钱的东西。啊、嗯。也有说这不值钱的，我、嗯、心里面一直可纳闷。啊，所以今天过来让我瞅瞅，估估价。对,对我找你这专业的人看看。明白了。哎呀，你这是对银元不懂啊！刚才我就说了，这是 P C G S， 苹苹果级的银元，并且呢，这个是龙阳三剑客之一的大清泉三，龙鳞非常漂亮，这是咱们国内龙阳里面龙刻画的最漂亮的一个，外号叫大清神龙。嗯，价值呢？呃，我就看了一下它这个品相，你看字口清晰，还带五彩。嗯，虽然 PC 没有给分，给的是九二，但是它的价值应该也在一万到两万之间。这一个小小这，光值一两万吗？那是呀，这还没给分。如果给的是，比如说 XF 四十五分，这一个最少得得五六万。哦，这看来他爸妈对我还挺满意的。呃，送这个银元，我觉得比给那个红包强。给红包有时候太俗气。另外呢，这个银元，首先它的经济价值不低于一万，对不对？对对。还有一个呢，它这个寓意也挺好。你看银元，姻缘，好姻缘的意思呀，也算是对你们美好婚姻的一种祝福。哦，是这个意思呀。对对对，那你这块银元。价值你也知道了，是准备出手呢，还是继续留着呢？这个我现在不敢出手，啊，先留着。先留着。我之前也听俺这个相亲对象说过一句，嗯，他说他爸比较喜欢这些东西。啊，他父亲。对，家里面还有嘞。啊，他父亲就喜欢银元，收藏的银元比较多。对呀、啊。哦，俺这现在了解的时间短，以后时间长了，嗯，爸妈一高兴，是不是再多送我几块，对不对？那是你只要好好孝顺公婆，以后那他家的银元都是你的。对，<笑>我攒个几块，然后一块再找你卖给你。卖了。对，卖了。因为俺家还有一个弟弟嘞，俺弟弟也该结婚，他应该下地了。还有个弟弟。对。你的意思就是公公婆婆到时候给你银元？你不自己留着当传家宝，然后你要卖了，到时候给你弟弟用。对，这不是正好吗？这不太合适吧？也不合理，也不合适呀。这有啥不合适的？他给我了，都我自己是吧？都我的了。那是那是那是理是这个理，但是我觉得呀，那以后你要真是出手这些银元的话，你还得跟你老公、跟你对象，呃，沟通沟通，商量好，是不是？这正好配上大用场，又不是浪费了，对不对？呃，这这是你们两口子之间的事儿。我建议，呃，这东西啊，都当着传家宝留着，嗯，尽量别说你给你弟弟用或者啥的，这不合适啊。来，先留着。好好好，谢谢你。没事没事。咱婆婆给我的银元宝，你看能不能卖了换她化妆品？婆婆给你的银元宝，对，想换化妆品。嗯。呃，我先上手瞅瞅。呀。这还是一个十两的银锭啊，上面还有落款，宣统年，中间是一个竹字，竹的话应该就算是竹银的意思，含银量高。这边是太古县，这是铸造银锭的地方，还是一个官银，不错。下面的蜂窝看起来也很自然。你这东西从哪儿来的呀？就要卖？这是我生俺儿的时候，让俺婆婆给我的、嗯。你婆婆给你的？对，她来这是传家宝，以后管给俺儿。哦，传家宝。对。传了几代了？对。啊，这算是让你拿着，以后传给你儿子。是嘞。那确实，那这东西搁谁家里，这都是传家宝呀。你说银元呀、铜钱呀，很常见，但是这个银锭很少见。还这么大个的，这应该是十两的，我拖着就比较重。呃，那为啥要出手啊？你俺老公这个人抠抠搜搜的，啥都不叫买，啥都不叫弄啊。这我给他生个儿还能抠
。我这是想买一套化妆品，给他要钱，他都不给。要钱就不给。对。然后我只能将这个东西给卖掉。哦，你这没办法了，你是想把这个银锭卖了，然后换到化妆品。是的。我的天呀，你那一套化妆品得多少钱？三千多。三千多。对。你知道这个东西能值多少钱吗？不知道，但是我不是看了吗？那银子，然后五块多一颗，啊、你这给我五块钱一颗都中。啊，你的意思按重量来算？对。我的天呀，你这是啥也不懂啊！呃，五六块钱一克，那是现在的银子。嗯，哎，那跟这个银锭可是不一样，这个属于古董。你想一下，宣统年，那就是晚清那时候，距今已经一百多年了。你这当银子卖多可惜啊！这可以啥可以？知道给我卖套化妆品都行。嗯，是这，我给你估估价吧。嗯、哦，好不好？像这种一般。上面有落款的这种官定十两的，一般现在市场价应该三万到四万之间。三十万一个吗？对呀、啊。这三万到四万一个，你说你要当银子卖，这一般十两的银锭也就三百多克，也一千多块钱，连两千块钱都不到。我的天，我想弄弄买套化妆品。呃，你你这样，嗯，你听我跟你讲，呃，这个东西呢。你婆婆给你的时候也说了，这是你们家里的传家宝。嗯，不是说要传给你儿子吗？是的。古董，越放越值钱，现在可能值个三十万，你到再过几年，等你儿子长大了，有可能能值十万八万的都有可能。所以你现在卖了，确实太可惜了。你要咱是真是碰到要紧事儿了，那你不卖不行，那咱再出手，那也没啥说的。你说你就为了买化妆品就要卖这个？这是说实话有点那个啥了，是不是？再一个，呃，咋说呀？这是你婆婆，虽然说当时是给你了，嗯，但是呢，其实这东西也算是你和你老公你们俩共有的。你要卖这个呢，你得先跟你老公商量好。这你跟跟你老公说了吗？这俺老公抠门的给人啊，我要给他说，他可不打我吗？嗯、呃，那就等于说还没跟老公商量。对，那没给老公商量，我我也不能收啊。东西很漂亮，是不是？这你和你老公的共有的东西，你不商量咋能卖呢？这啥共有的东西？这儿子我生的，又不是他生的，这俺婆婆是给我了，又没有给他，这属于我自己的。嗯，确实确实，在你这儿那肯定就是咱自己的东西。对呀、啊。但是你婆婆给你的时候不是说了吗？要要让你当传家宝留着，以后还要传给儿子呢。那传给儿子，传不传是我说了算，他已经给我了，那就是我嘞。嗯，这样吧，美女。呃，我给你想个折中的办法。嗯，回去啊，跟你老公再商量商量。哎，你一套化妆品三千多块钱也不多，是不是？没必要说把传家宝都卖了，不合适。你再回去问一问，实在不行你再过来卖，行不行？那走吧，反正你得随时收，我到时候随时来，好吧？哎，对对对对对，行。走，谢谢你了。没事没事。你好。想弄点啥？老板，这回我要发财了！发财了！对，昨天俺爷分这个传家宝金币了。传家宝金币？对，给俺孙子辈啊，一人分十斤，一人分十斤的金币。对，看看你管收不管？就这些吗？对，呃，十斤，有十斤，我拎拎。我的天，就是有有有个十来斤，有个十来斤，呃，能倒出来看看吗？可以，可以，找个布，找个布垫了，这桌子不中啊，哎、嗯。给我捧完了，行行行，我我这有电子，来来来来来来，他这这上面，哦，行行行，这回真的要发财了，发财了，对对对对对，我琢磨着我笑一下，哎，慢慢的，没事没事，这是掉了一个，呃，没掉一个，没没事没事，我我给你捡起来，捡起来，不是你这谁跟你说这是金币的？哎呀，你爷爷说这是金币，对，老爷跟我说了。啊，之前祖上是大地主，祖上大地主，对，有钱的很，特别有钱。对，当时那个，咱那个祖宅嘛，嗯，留了一个小钱库，小钱窖。哦，放好一点，里面全部都是金币。对，就这种金币。对，这一看这有年头了，你看这，是不是？你的意思，你们孙子辈人还挺多。那是嘞，啊，还得有十几个，十几个，一人十斤，不偏不向。对，哎呀，习惯了不来了。那这老爷子分的。还算均匀，是吧？不偏不向。不过你这东西，东西是老的。
但是这跟金币可不挨边儿啊！那这这咋不是金币、啊？呃，我想问一下，你有黄金的首饰吗？没有，没有。对，不在东。哎呀，怪不得你要是有一个，你要是有一个黄金的首饰啊，你就能对比一下。这这哪是金币啊？开玩笑呢，这是铜板儿、铜钱。铜板儿。对，东西是老的，确实是家里传下来的。你看这，这个应该就是。晚清的，你看光绪元宝，当字钱应该是二十文，这就是铜板，明白吧？这这带龙的，这是晚清的，像这些，这是双旗的，那这就是民国的，哦，明白吗？民国的，哎、嗯，确实东西是老的，但是跟金子一点都不沾边呃，银元你知道吧？银元我不太不太懂，对，呃，在晚清民国啊，已经开始有银元了。呃，银元呢，属于当时的大额的钞票，像这种铜板呢，就是小面子的钞票，就相当于咱们现在的零钱，哦，你那一块两一块两块五块就那种硬币。哦，那咱也说了，一直现在不得了。那是真是以前的地主啥的，就就光弄这些吗？没有银元，或者是银锭，或者金锭，没那些吗？光分的都是。光分的都是。真没有。那你回去问问你爷爷。嗯，首先东西材质搞错了，在铜板儿，呃，有没有价值呢？价值也有，但是不高。像这种东西，一般也就十块八块一个。十块八块一个。对，跟金币不沾边真要是你说这这一堆都是金的，那确实是发财了。但是你要想靠这些去发财，那那是肯定不行的。这这东西我估计有一两千个呗。一两千个也就，说实话也就就万儿八千的。老板，你再给我看好啊！我看好了。你可别吵我啊！这是不是让我空欢喜一场吗？这东西。你空欢喜倒不至于。刚才就说了。我来这，我也跟媳妇儿跪拜了不了。我来卖了之后，我俺俩出去旅游那干啥了？你知道不？那你要是全部卖完出去旅游是没啥问题，能卖个万儿八千的。但是你要说靠这个发财肯定是不行，是铁定的。首先啊，这是铜的颜色。金子跟铜你看不出来吗？对不对？再一个，你看这上面，很多都生绿锈了。金子它不生锈，你别说你放地底下你，你呃一百年、两百年了，你就放上一千年、两千年，它也不生锈，一直都是黄的，最多上面沾点泥啥的，用水一冲还是金黄金黄的。但是这铜就不一样了，铜你埋埋在地底下，它就会生锈、绿锈。像这这明显的就是铜板谁知道啊？小学毕业，嗯、哎，不管是啥毕业不毕业吧，收起来。想出手了，到时候回头你也可以过来找我。收、呃、但是这个东西你靠着发财不行啊。你不知道，老板，我大大老远跑一趟，店成了那样了，我卖给你不妥了吗？啊，要兑给我是吧？对，卖给你。那行，那行，等一会儿我给我给你数数数量，行吧？中中中。那行，那行，那就这样说。俺这朋友啊，真垃圾。他生小二，我给他拿一万。我生个双胞胎，他给我拿俩破银币。什么样的银币？我先上手看看，行吗？这个你看看，折了俩破银币啊，能给值钱吗？哎呀，这两块都是龙阳啊。老弟，这两块银元，等于说是你生小孩，你朋友送的。对呀、啊。啊，我朋友去年生小二月，我给他随一万块钱红包。哦。怎么我生小孩还生了双胞胎？哦哦哦。他给我拿俩这破银币。哦，怪不得拿两块，是生双胞胎。对。哎。首先恭喜一下啊！对，正因为这两个破银币，俺俺两口子生气嘞啊！呃，啥情况？俺媳妇说了啊，你看你交的朋友，真垃圾完了。哦，人家孙小二再给他拿包一万红包啊，咱不想着给他要再给他多拿钱，最起码他给他包一万红包吧。他不拿一毛钱没来，没拿，倒给俩破银币。啊，你意思这这两块银元不值钱？嗯。啊，天天俺俩个生气嘞，所以说俺媳妇说了，不如你看你找个地方捡捡点点，你看给我值多少钱啊？估估价，哎，不如我都给我退回去。啊，如果不值钱了，给朋友退回去。啊，那你幸亏你先拿来让我看一看，你要不然的话闹笑话呀。对呀、啊，那家银币能值咱家钱，要金的白他值点钱。你先听我讲，嗯，呃，这两块银元呢，那价值确实不低，有，确实不低。我看了一下，两块啊都是。广东省的龙阳，然后也都评过级，入过盒了。呃，给的公博呢，给的都是 A 5 0分。我看了一下，一块呢是
往东宣统龙，另外一块是广东光绪龙阳，两块龙阳地面上也没戳没伤，都算是呃通过美品吧。嗯、呃，老弟，你不要小看这两块广东龙啊，在所有的龙阳里面，广东省铸造的龙阳算是龙阳的鼻祖，龙阳的鼻祖。嗯，他铸造龙阳是最早的，虽然说存世量非常大，但是呢，广东省的龙阳，因为那时候在广东，它的经济相对来说，在晚清已经非常发达了，所以它留存下来的这个龙阳，很多都有戳迹，流通的时间比较长，好品的比较少，像这个通货美品的状态，这两块龙阳加在一起啊。我估计最起码也在一万元左右，哎，一万元左右，明白吧？都是俩破一比，哎，对，对对对，你如果说真是不喜欢了，哎，不喜欢了，你可以拿到我这儿来，我可以给你收录。你那算了，那我还是留着吧。哎，对，对你这个对朋友啊，这是多少有一点误解，是吧？呃，可能是对银元不了解。其实像这个龙阳呢。地面上没戳没伤的，特别是，嗯，都可以拿着当传家宝用。那你朋友送给你的时候，估计也跟你说了，肯定。他后来给小二送俩啊，那个玩意儿啊，意思就是说给孩子留着，给孩子留着。嗯，但是谁知道在破音没咱那之前？哎，不不不不，照你那说，这家成了股东了。呃，你可以仔细的看一下，像这个广东光绪的，一八九零年；这个广东宣统的是一九零九年。都已经超过一百年了，这已经算是古董了，越放越值钱。谁知道这两个破玩意值钱？呃，你现在价值可能是万元左右。呃，我就这样跟你说吧，十年前就这俩银元，估计应该价值在，也就两三千块钱，现在已经涨到一万了。哦，明白吧？这是越放越值钱。我怎么放放到那个孩子结婚人家就更值了？呃，那这具体值多少钱咱不知道，那肯定是。也越值钱多，那肯定比现在值钱。那懂懂，谢谢老板。啊，这没事儿，没事儿。你看那鉴定费多少钱？呃，鉴定费我我就不收了。啥时候你要是真是缺钱了，不想收藏了，你可以随时过来找我。走走啊，回去回去，别着急，回去跟你媳妇再说一下，把这个事儿跟你讲清楚，是吧？我肯定得回去跟媳妇说，都因为这俩不着生气。哎，对对对对对，这没事，没事没事没事，好。嗯，大姨，咱也说了这么长时间了，你这啥东西啊，那么宝贵？我这宝贝，你这说，我这放了多少年了，好宝贝。哦，放了很多年了。啊。呃，这样，咱不说了，你直接拿出来让我看一看，行吧？行。行嗯，看看吧。行行行，来来。你看看。哎。我放多少年了，你知道吗？啊，放多少年了？嗯，在我在我手里都几十年了。你还别说。你这个小手绢儿，我觉得时间就不短了。那衣裳呀，老你知不知道？我的都到咱这小手绢放的，包、哦、着，藏起来了，知不知道？哎呀，呀，你这东西还真是老的。我先看一下这铜钱，确实都是老的。这这铜钱你知道我那时候是吧？啊，你这铜钱从哪儿来的呀？不是铜钱，那时候我不下地，不是刨地吗？啊，刨地种地的时候，我在地里，在地里挖出来的。哎、啊，在地里刨出来。Yeah? 地里怎么能有铜钱呀？地里那能不能那衣裳呀？能不能谁搬了人家搬了？啊，能不能我我捡来那是？嗯，不过大姨有啥说啥的，你这铜钱确实都是老的，但是你这铜钱不咋值钱呀、啊，可是。那时候我看都是清代的。那时候都装那铜钱、啊、剑子，你知道嗯嗯，那是那是，那我知道，小时候我还用铜钱当那个剑子底部那个啥呢、嗯。呃，这铜钱啊，我看都是清代的。清代的铜钱呢，也就顺治和雍正价值高一点。你像这嘉庆啊、乾隆啊、道光啊，它不值钱。这边呢是铜板这也是老的，不过这品相也不咋值钱。这个这个是也是民国的，这是民国的镍币，这不是银的。这民国后期就不发行银元了，然后改发行镍币的这种，这个也能。能值个几十块钱吧，这个，呃，这俩银元可以，一个大头，一个小头。哎，大姨，你这大头小头也是在地里挖出来的吗？大头小头，这大头小头是我的陪嫁人员。哦，您陪嫁的银元？啊，哎呀，我见过那种。那你说这正儿八经是传家宝呀？是嘞。啊
，那那这这么好的传家宝，不给你儿子给你孙子留着，这为啥要出手啊？哎，我跟你说吧，啊。想我都有点生气，生气，嗯啊，没事儿，您说，你你想吧，我这都六七十了，是吧？嗯，我六七十了，俺这个俺孙子不是买房子嘞？啊，孙子买房子了？啊，孙子买房子嘞，俺媳妇儿我可厉害，还抠。哦，但他想他叫我给他出几个钱，你没想我不是没有钱是吧？那是，那像您这现在有退休金吧？没有，没有退休金。嗯，那您平常生活是都靠儿子儿媳？不是的，我平常那不都是捡点瓶子，捡点纸箱子啊，卖了我一个月对吧？二三百块钱，我又花不出多钱。哦，哎、就在在街上捡瓶子，捡那个纸箱、哎、那一类的。是嘞，一个月弄两三百块钱够自己花的。自己花的，嗯、哎。那你这儿这儿媳应该也知道你的情况呀？那他自己儿子买房子还要你给他添点那可能你这自己攒的也有钱。哎他想着我手里那么钱呢，这这是这样子攒都没有点钱啊。其实我那一我攒的够花的，这都我自己那。那是一个月两三百块钱，说实话那不多呀。嗯，我妹妹呢，不是叫我这时候我结婚的陪嫁人员啊，我叫你看看，还是我那时候攒的这点子小铜钱啥东西。哦。我叫你看，值钱不值钱？啊，你是你的意思就是卖点钱，然后给你孙子送过去。哎、嗯，反正没多少有少。那对，那对。你得堵住俺媳妇的嘴。那是我不愿意，你咋你咋弄？不要。那就认定你有钱了。早认定我有钱啊，就必须就他儿子结婚，呃，不是结婚，他儿子买房子就得你得出点哎，你不出不中。哎呀，那你要是买房子缺钱的话，那你这些东西可派不上大用场啊。你派不上大用场，有多有少哎，看能管这管能多少钱啊？您的意思，反正能能多多多卖点，多卖点，多给点，多给点。是嘞。那我这边给您估估价吧，就这大头，一个也就一千一。小头像这个也就七百块钱，两样加在一起还不到两千，这其他的这个铜钱铜板啊，说实话是真不值钱。呃，有啥说啥的，你这拢共加在一起，最多了最多了，给你能拿两千块钱。哎，两千块钱还中，这样子多少？我们两个再想办法再给他找点。嗯，其实大姨有啥说啥的，你可以跟你儿子、跟你儿媳直说，你手里确实也没钱，是吧？你就不卖不卖的这些无所谓，你即便卖了，你不能说你这这身上没啥钱，你还给你孙子添上去，那你以后用钱的时候咋弄啊？哎，以后用钱，以后再讲吧，走一步看一步。那行那行，那这样，大爷，您看您这情况了，我再等一会儿，我再给您添两百块钱，呃，咱这呢，呃，能帮点帮点行吧？哎，老板，你这实在，我谢谢你啊。啊那行行行，那就这样说了。好，谢谢你，啊、谢谢你。前两天下大雨，叫俺的牛棚给冲塌了，搁里边挖出来一罐子银元，你给看看值钱不值钱？我搁里边啊，随便拿出来几个，哎，你帮忙看。牛棚塌了，对，在房子底下挖出来了。对，我先上这瞅瞅。哎，你给我瞅仔细，看里面有没有几百万一个？几百万一枚的老哥啊，我估计不会有。哦，但是你刚才听你说，你挖出来一罐子，嗯，总共有多少？总共我初步估算一下是三十多斤，三十多斤。对，具体多少个还？那得好几百块啊！那反正最少得，我感觉得有三百块以上。以上？对，至多不少。老哥，嗯，你这是发财了，因祸得福啊！因祸得福，这这话咋说嘞？你说没有几百万了、呃？不是，老哥，嗯，我就问你，嗯，你不是说牛棚塌了吗？对呀、啊。你那牛棚盖的时候花了多少钱？我牛棚那是十年前盖的，那时候花好几千，盖的房，说实话，那都是数一数二的牛棚，花好几千啊，比那有的那家的住房都拍张。老哥，我这样跟你说啊，嗯，你就不是挖了几百块银元吗？对呀，随便拿几块银元就能盖一个像你说的像样的牛棚。呃，你听我跟你讲啊，啊，就这大头。啊，像这种大头，如果壁面上没戳没伤，嗯，我们收的一块一千一，一千一，一千一。但是这个你看一下，啊，这上面有划伤，哦，即便上面有伤的，我们也能收到八百，一八百。对，然后这个是八年，哦，我这八年就厉害了，哦，呃，这圆大头分四个年份，嗯，三年、八年、九年和十年，哦，这里面啊，就属八年的大头价格高。像这个八年，我看了壁面没啥伤，并且啊，字口全部都是深打的。哦，像这一块我能给到四千。四千。对。嗯，好。呃，我看再看一看其他的啊，这个也是普通大头，壁面没伤，我们收一千一。哦。
这个是九年，哎呀，这个九年你看，嗯，这里有铸造缺陷，哦，这里有个铸造缺陷，有个有个小破损的地方，嗯，也能收到八百，哎呀，这个，哟，这个是九年的金发，嗯，发丝一般，但是因为嘉禾这一面呢，嗯，左边上面第二个芒它是碧芒，这就是九年金发。九年金发的话，像这一块也能给个一千三、一千四。一千三，这价钱这出啥出那么多？这这这板别不一样，普通的肯定要便宜一点。呃，有带板别的，它就会贵。这是小头，小头地面上也没啥戳伤。嗯，像这个也能给个六七百块钱。哦，六七百。哎呀，这个就不行了。嗯，这个是国外的阴阳，并且上面品相也不好。你看，都是戳剂。嗯、这是戳，这是戳，这不是我弄的。嗯、呃，我肯定不是你弄的、嗯。这也就是民国晚清那时候，哦、呃，钱庄打上的戳剂。哦，这个比较便宜了。啊、哦，这一块也就三百多块钱。一都多大？国外的便宜。呃，这个也是普通的大头，一、嗯、一千一。啊、哦，这个也是九年，这九年、嗯、普通的也是一千一，这俩是阴阳。嗯，嗯，反正是不少值钱。啊，那不少值钱，你这是正儿八经因祸得福。因祸得福啊，这话咋说嘞？咋说？啊，你发了，发了。对，老哥，我这这样跟你说，嗯，呃，银元，反正你随便卖点儿，啊，回去想盖什么样的牛棚，盖什么样的牛棚。那照你这样算的话，我那三四百块的话，我得一百万以上了吧？呃，不好说。得看具体的情况，因为你拿的这些银元啊，我看都是大头、小头，还有国外的阴阳，这些价值呢不是太高。你可以回去看一看，你那里面有没有带龙的？龙阳因为都是晚清的，一般龙阳都比大头、小头价格高。我也不看啊，就像你算那个价钱，我也盖装了牛棚啊。啊，盖牛棚我都不娘娘了。你可以哦，直接财务财财富自由了。对呀、啊，我都实现财富自由，我都可以退休了。那那那也是，嗯，那你你看老哥咋弄？咋弄？是不是卖点儿？先卖点我看你说的价钱到底真的假的？啊，你的意思先把这些卖给我是吧？对对对,对。行行行，我下面给你算一算。啊啊啊！你好，想弄点啥？你这边收不收这祖传的神兵利器、啊？祖传的神兵利器？对。呃，能拿出来让我见识见识吗？可以啊，我跟你说，你这今天真是开了眼了啊、哦！这跟过去啊有着一把剑啊，就、哦、能号令整个江湖。呃，号令整个江湖，就这把剑，名气大得很。倚天剑，你听说过没有？倚天神剑。倚天剑？对啊。就这个？对啊。那你这个剑看起来？时间不短了，那肯定的啊，那肯定的。这就是倚天剑。对，从明代就开始往下传啊、哦，传到现在，你想想得多少年了？而且你看上面啊，这可不是绣啊、哦，这当时明清时期啊，经常比武，这上面都是杀的那武林高手那边血。哦，你的意思这这把剑还见过血？那肯定的，过去那跟现在一样啊。哦，那这东西你从哪儿来的呀？这刚才就说了，祖传的，祖传的，传下来的，俺。俺们家族啊，世代习武，穷文富武，对不对？家族一直非常好、嗯。哦。但是到清朝的时候啊，慢慢再到民国啊，慢慢没落了。哦。慢慢家里卖了，只剩这一个东西了。家里诸君都写了，不到万不得已的时候不能卖这个东西。不是老弟，你是不是对这个倚天剑啊有所误解？啥误解？那你咱就看那个电视剧啊、小说啥的那种倚天剑，你、嗯、最起码是一个绝世名剑。就这么寒酸吗？哎，是这个情况啊！你当时在明清时期啊，江湖腥风血雨嘞，哦，谁拿到这个好人群雄的倚天剑，都在被人惦记啊。哦，当时俺那老祖先啊，拿到这个东西之后，他可能感觉压力大，或者说寻求的太多，哦，他就把这个埋到地底下了，埋到地底下了。经过几百年的这个腐蚀、风吹日晒嘞，对不对？啊，这东西都坏了。我估计这个东西啊，也是百十年前，俺祖先又给重新装上了。但是它的锋利程度很很厉害啊！你知道什么叫吹毛断发？你知道不？就这现在还能吹毛断发？对你拔根你的头发，你放上你都给弄断。不是老弟，你在这是欺负人呐！嗯，你就知道我光头，你让我拔根头发，那我也拔不了啊。那没办法，我的说法就正经。呃，老弟，我我见识到了这把剑呢，我看着啊，嗯，呃，虽然咱不懂啊，我这是搞姻缘的。
咱不懂，但是看着这这个确实这种痕迹啊，感觉确实是时间不短了。对对,对，老了。嗯，对。但是你具体是不是倚天剑，那我也不懂，我也不知道。嗯，没法没法考证的东西。那没事。你这今天这是拿这把剑准备要出手？那肯定的，我来，这都说拆不完喽，我既然拿出来了，都想卖了。哦，那你这想卖多少钱呀、啊？嗯，这么多年了，卖个二三百万。二三百万。对。他要是真是一天剑的话，嗯，就是就那个什么电视剧里面人演的，嗯，号令群雄这种对对对这种一天剑，是了，是了一,一两百万真不多，那不多，呃，但是啊，你看啊，这跟原来那时候还不一样，嗯，是吧？这就现在这这这就属于古董了，对不对？对、啊，几百年了，对吧？古董啊，讲究一个完整性，它都讲究一个成双成对，是吧？嗯，人家都知道。倚天屠龙，它是一对儿啊！你现在只有一天剑，也卖不成啊，卖不上价。我觉得你把那个屠龙刀一并找出来，正好屠龙、宝刀、倚天神剑放在一起，我估计能卖个高价。嗯，那是不？俺那个主上实在都是连剑的，一般都是剑法。哦，就这个屠龙刀没研究，也不知道他去哪了。我估计啊，应该去找那个姓谢的后人。姓谢，谢逊。嗯，对啊。啊啊！一天屠龙记吧，那小说我跟你都是真的。哦，都是真的，都是根据生活改编的。哦，呃，那你这样，呃，这个东西呢，我肯定是不能收。我玩姻缘的，我这也算是增长见识了。嗯，这种绝世宝剑，我今天也算是见识到了。哎，你卖一下。哦，行行行行，不能伤着人。鸡毛短发。哦，对对对对对对，这东西您还收起来，好吧？我建议啊，你找找那个谢逊的后人。把那个屠龙宝刀啊，给一起弄过来，到时候弄成成双成对、嗯，我估计啊，你能卖个好价钱。那你现在这个你要不要？呃、啊，这这这我不要，我不要，我只是提一个建议、嗯、啊。你都不懂，啊、你看你都不是武林人士，啊、知道这个一天神剑都多大的气运了？对对对。还想出席一天屠龙号令群雄？可能不可能哎、啊，对不对、啊？不好意思，不好意思。再给你几位，你要不要？真的要不了，要不了。那你给这绝世神兵可擦肩而过了。本来你用这个剑尖啊，指了我一下。就这个剑气都伤害到我了，我问你一下。不好意思，不好意思，不好意思，我这注意啊！行行行行行行行行。我生个男孩，俺公公奖励我五十块银元，你给我看看这值多少钱？你公公好大的手笔啊！生个小孩奖励五十块银元，我先上手瞅瞅。好，你看看。哦，我的天呀，这都是原汁原味老包浆啊，这。这个银元你都数过了吧？正好五十块是吧？对，数过了五十块整。我的天哪，都是老银元。我这不是生个男孩吗？啊。俺公公不仅奖励我五十块银元，还奖励我一万块钱现金。还奖励你一万块钱现金？对，俺公公说了，这一万块钱现金你不用用到生活开支上，你想咋花咋花，想买包买包，想买化妆品买化妆品，买衣服也可以。嗯、哦，这厉害厉害厉害！我听说过啊，有的说家里生个小孩儿，你说你一般都是自己老公给你点奖励，这你公公为啥给你这么大的奖励啊？我跟你说，因为啥吗？啊、嗯，俺老公他上面一家五个鸡，他一个男孩、哦、特别的珠贵。哦，缺男孩家里。对。啊、哦，明白了。俺还有两个姑，俺俺公公也是他自己一个男孩。啊、嗯。这等于说都是家里面的独苗，对，是吧？独苗啊！你现在等于说生个男孩对，然后你公公特别开心，对对,对啊，给你这么多奖励，对，他也特别喜欢小孩啊，那可以可以，那不错。哎呀，我看好像都是大头啊，那看来你们家里放的应该还有银元，对，还有啊，公公放的还有几百块的，还有几百块，我的天哪，这是厉害了。他跟我说了，这不是生头一胎男孩吗？啊、哦，如果我再生第二胎、哦，他奖励我两万块钱现金，另外再加一百块银元。两万块钱现金，一百、啊、块银元，我的天呀！那你得卯足劲儿，还得生啊！这现在得响应国家号召，人家都说了，得要二胎，要三胎，是的啊是的，那要三胎有奖励没？那肯定才有嘞。啊，奖励更大。对，搁劲生。你可能不知道银元价值多少钱，你估计你就只想着就就讲了一万块钱，银元比那个给你的那一万块钱要值钱多了。我看了一下，这都是大头，都是大头，呃，具体的版别我没看
，我先给你说一下啊，就这种普通的大头，只要地面上没戳没伤的，我们收的现在是一千一一块儿，你这五十块儿。嗯，那算下来就五万多块钱了。五万多的吗？对，这真值钱吗？那是。现在这都万把块钱嘞。哎，那不值不值。我刚才看了一下，都是大头。你刚才你说你公公家里放的还有几百块，我估计啊，好的还在后头呢。哎，有龙啊或者啥的，那龙阳比这大头还值钱。哦，比这还值钱。那贵的几万块钱一块的都有。哦，那我这修人用的还得要二胎啊。那你得要，接着要。嗯，那这银元就过来姑姑家，我都是不知道它的价值，过来看看。啊、嗯，他要是不值钱了，我都给二六多是吧？嗯，他要值钱了嘞，我卖给你二十块，我留三十块。卖给我二十块，这为啥卖二十块呀、啊？因为我看上一个包，那个包两万多块。哦，看上一个包两万多块钱。对。哦，等于说你，你这儿你公公给你了你一万，然后你再凑个两万多块钱给他买回来。对。不错不错，呃，那你这要不要跟你老公或者跟你公公说一下？这不用说，俺公公说了，这给我的钱还有这银元嘞，要我自由分配、啊。自由分配，对，想卖就卖了。对，我的天啊，行，我这边我就随便拿二十块，其他的您还拿走，啊，行吧？三十块的我先拿走，等我需要用钱了、啊，我再来找你。行行行行行行，我这边先分一下，好吧？好好，放心。放心，咱拍视频都不露脸。假的，你要是看着不那个，我这不这脸雕大了。哎，不不不不不不不，咱不露脸，咱主要是看东西，是吧？哎、对对对对。哎，我一看你我就知道你了。<笑>你这你这你这，我我刚才说的都对上了吧？那对上了。老哥，咱是湖湖北哪儿的？我湖北湖北湖北黄石的。黄石哦，呀，还挺多。这里面是纪念纪念币啊，这是纪念币。那我先看一下这个哈。哦，你这这这里面还有是吧？这是铜币，这是哦，这是个铜板币，这也可以算是这纪念币了吧？这这也是属于纪念币之类的。这都是家里老人留下来的。老人留了一部分，我自己瞎忙活也也也搞了一部分。他要是给我留了留了留了有一点，那老哥，你要是经常看我视频的话，经常是看你的视频。那咱讲那个袁大头，嗯嗯，嗯，只有四个年份，我还有我三八九十，还有元年的，我只能收两个，有个四年的，元年的，应该是有一二三，呃，一二应该是应有，呃，只有五六七应该有。呃不不不，那不然怎么跳起来了一个三年，要搞了八年,年。三年、八年、九年和十年，这,这,年这我有，这我有，我、啊、我说的有，九年的两个，十、嗯、年有三个。这个是三年的，但是上面你看带了两朵小梅花。那都那个我就怀疑怀疑是四柱币。呃不不不，不不它跟四柱币没关系。还有一个我怀疑是错板币，还有一个啊，还有一个是错板币，我怀疑它。哦。等一下找一下。为什么是错板币？两边都是大头啊，两边都是两边都是大头。我说这是不是错板币？啊、我直接找一下。我说这肯定是个错板币，错板币应该也有价值。要<笑>说没价值也没价值，这是看怎么说，是不是？嗯、对，我不是这一块，这一块，这一块。哦，这个是生生肖，生肖的，嗯，二十一年。哦，这个这样的，两边都是大头。哦，行行行，我看一下。是是还有一个带龙的也是两边，我这是不是错板币啊？还有一个带龙的也是错板币，我怀疑它，两边都是龙。嗯嗯，不是老哥，他这个错板币啊，你看人家说错板币贵，他、嗯、为啥贵啊？嗯、因为他少啊。你说你这总共也就二三十块吧，你这里面能找出两枚错板币，您不觉得奇怪吗？我就怀疑他是个错板币。嗯、这都我这这汽车币都有哦，汽车币，嗯，汽车币都有，还有这个这个一两的。贵州的汽车币，因为当时他那个贵州呢，军政府的主席吧，叫周锡成，他这其实他这上面是草，这是锡，这是成，其实把把他名字都给弄上了。广东寿之币都两个，啊，这一个都上千万的东西啊，啊，我看这还有这个是啥？这个应该算是短须龙，短须龙，这也是大几百万的东西。找到了，看，啊，这是不是两边都是龙？我说我都怀疑肯定是假币啊。嗯，是不是、啊？你们遇到过吧？我也没，哎，我都稀奇啊。这不行，老哥，你看这这这这双龙一两的，这这个也属于一兆币。
，捏水一兆币，你这里面一兆币。然后，这回我把它擦得干干净净的，我用牙膏擦。啊，这个这个是云南老龙，嗯，老哥，我再问一下啊，嗯、您这些银元，确定家里老一辈留下来的？老的留了一部分，我自己收的一部分。啊，自己收的一部分。这这是我十年前打工，在福建打工。哦哦。花了。人数，他买那个六合彩没钱了。徐世昌的人手铜灯，呃，但是他买六合彩，他喜欢赌。但是这是铜的呀，铜的这是铜的呀，这是纪念币，我就说纪念币啊。那那是军阀币，军阀币纪念币不行了，这是这是台湾的老寿星那种银币。我还收的一块那个日本的。哎呀，这这都是我上海一两，这一千多万，一千多万，一千多万。我陕西的，这要是真的，老二，你这真的，你知道这这这么多银元，你知道得价值多少吗？那这是几千万了，几千万不值，不值一千五万，轻轻松松过亿。哎，这这三个，这三个都一百五十万，你都拍的。嗯，都一千五百万呢。对，一个都是一千五百万，这这种就这种没上拍，上拍的话也是几千万一枚，就这五个，这估计差不多也得上亿了。上亿了啊。这些你像这也是几百万、几百万的东西啊！我的天呀，你这这这东西不对，这东西不对！我的天哪，这东西都不对，全部都是军法币，这这这张仲林的，嗯，这个玩意儿也是上千万啊，也上千万，嗯，不对不对不对，嗯，里面一块都没有啊，一块一块有一块，一块也没有。首先，老哥你。我就随便拿几块，你听听声音。我有的敲的声音，这声音，这声音，我听着。回的回的挺挺那个的。不是银的。声音飘，声音飘，声音飘，声音飘。如果是银的，声音往下沉。因为这都是铜，我看那个荷叶，荷叶都都都那个这个这根筋，这你看这个这个这个，老哥，你看，您看这个，一开始它上面是白的，这可能来回摸呀摸摸摸摸久了，把里面的铜都给摸出来了。你看已经变成黄的，黄的变成黄的了，外表是镀的，这这外表是镀的，里面是铜，包括这个小头，你看也是。摸摸的久了，已经漏铜了，知道吧？外边外边是白的，嗯，这些都是铜镀银，铜镀银对对。哎，这应该是以前家里长辈啊，估计也喜欢去古玩市场淘货，给留下来的